Salut! Numele meu este Florian. În cele ce urmează să încerc să vă fac un review la această punte RLC de la Xtech. O să încep cu ecranul. Are un ecran foarte bun. Unghiuri relativ bune de vizibilitate ale CD-ului, dar cel mai, cea mai impresionantă proprietate este uniformitatea luminii de fundal. Se vede foarte bine în întuneric. Construcția pare destul de solidă, are o margine galbenă este caucicată, suportul din spate se comportă destul de bine, deci se așează bine pe masă, stă sub unghiul ăsta, singurul așa, este detașabil, se poate de deșuruba de acolo din spate și are două, în ce privește conectivitatea, aparatul are două mufi, una pentru date în partea asta și una pentru alimentare aici. 9 volts pe 1 amper. Acum partea cea mai stresantă la acest aparat, buzzer-ul. Deci, după cum se aude, este foarte stresant. Dacă stai într-un mediu în care este liniște, acest buzzer te scoate din săriți. Așa că în cele ce urmează, o să vă arăt cea mai simplu modalitate de a opri sunetul la acest aparat. O desfacem și o dezlipim, de, dezlipim buzzer-ul de acolo, de pe placa de bază. Și a rezolvat tot. Alte părți pozitive la acest aparat, să zicem, șuruburile au inserții metalice, deci poți să desfaci acest aparat de câte ori vrei, pentru că nu te temi că o să se strice suporturile, suporturile pentru șuruburi, fiind inserții metalice, peste tot în aparat, în, în multimetru sunt inserții metalice, din punctul ăsta de vedere, Carcasa, construcția este de calitate. Alte chestii care mi-au atras atenția și dau impresia că aparatul este neterminat este acest capac care vine pe capătul de sus spate, care nu are niciun rol, pur și simplu îl trage afară, se vede placa de bază, deci nu, nu înțeleg rost, rostul acelui capac. Altă chestie ar fi tentativa de închidere ermetică a acestei carcase, această bandă galbenă de cauciuc, portocalie de cauciuc, dar uh, mufele, uh, capacul de la baterie nu sunt închise ca lumea, deci nu văd rostul, dar arată estetic bine, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Uh, alte chestii, nu știu. Asta este placa, circuitul. Fața de cu butoanele este cuplată prin mufe de tip Arduino Shield. Acum ajungem și la dezactivarea sunetului. Deci așa se dezactivează sunetul, ajunge și desface ecranul. Desface, de fapt, desface aproape complet. Numai nu dezlipești toate piesele de acolo, dezlipești numai una singură. Buzzer. În ce privește partea activă de la această puncte, ea este construită în jurul la două componente, driverul pentru display și chipsetul dedicat pentru punte, pentru punții RLC de la Cirrus Tech EIS 51920A. Nu se găsesc datele pe net pentru cei interesați. Deci, încă o dată menționez că pe partea de protecție nu am văzut nimic, nu observ nimic, dacă observați voi, eu nu văd nicio protecție. Pentru cei interesați, deci trebuie să ai mare grijă cu acest aparat. Este foarte sens, este foarte probabil să se distrugă dacă aplici tensiuni la intrare sau, nu știu, despre o descărcare electrostatică suficientă. Vizibilitate foarte bună.
Acest aparat folosește simulat sinusoidal pentru detecție, pentru măsurare. Ajunge până la 100 de kHz. În ce privește Amin. consumul, după cum se vede, la frecvența de 100 de kHz, consumul este de 180 de mW, dacă schimba frecvența, vedem că este dependent de, de, cons de frecvență consumul. La 100 de Hz, consumul este de 90 de mW. 120 de Hz, tot 90. La 1 kHz, 90. 10 kHz, 90. Când ajungem la 100 de kHz, consumul sare, se dublează. Acum, dacă mai prindem și lumina, consumul rămâne același. Curios. Interesant. Acum să vedem la ce tensiune. Hop. Am scăzut curentul. Să vedem la ce tensiune se închide. Asta e deci el are nevoie constant de 720 mA ca să funcționeze. Deci 180 mW. Punem pe frecvență maxim de 100 de kHz. Ne am drăgut și la lumină. Și scădem tensiunea. În jurul valorii de 6 V din câte am testat eu. Aparatul va anunța că nu mai are baterie 6 V, 120 mW, depinde și de tensiunea din baterie, 5,9, gata. Deci, în jurul vazului de 6 V, 5,95 V. Dăm drumul și lumină, funcționează, nu trebuie să aibă puterea de 120 mW, măcar. Frecvența, dacă o creștem, 10, 100 de kHz, funcționează 5,95 V. Să presupunem că vreau să testăm o componentă. Am pus un bec de mașină acolo, de poziție. Deci, am pornit aparatul, îl detectează automat. Deci, a pus rezistență serie 2,879-880 ohm. Dacă apăsăm pe acest buton, LCR, ne duce la bobină serie. Și aici avem rezistența serie 2,8 ohm. Deviația. 4 de calitate. Disipație și 4 de calitate. Disipație. A. 1300, 1400. De acest buton schimbăm serie paralel. 48, 50, variază. Pentru că am sparazit. Butonul sus pentru activare, pentru activare interfețe seriale. Hold pentru a menține. Frecvență pentru a schimba frecvența de test. La 100 de kHz avem L paralel. Inductanța paralelă 90 de microher. Inductanța serială 0,23 microher. Vedem că rezistența se menține. Capacitatea, capacitatea seriei de decată de 10,9 microfarads. 
factor de calitate, rezistența seriei aceeași, teta minus 2,8 de disipația 19,6. Aici funcție de relații, delta, așa, ieșim, cum ieșim din asta, trebuie să acționăm apăsat mai mult. Altă opțiune ce mai avem aici, rezistența seriei, măsurat în curent alternativ, sau rezistența în paralel, 2,8,2,4. Aici nu mai avem nimic, avem această relație. nu aș știu manual ce face. Avem și opțiunea de sertare. Aceste trei butoi, butoane de aici se folosesc doar pentru sortare. Aici activăm sortare. Putem să setăm uh, scala 2,8 2 mega ohm 2,8 ohm kilo A, așa, să dăm cu Enter, dacă putem să schimbăm, putem să schimbăm marja de eroare și acum ne spune că trece, e ok. Mai apăsăm o dată cu sortare și am ieșit din sortare. Deci să tap Enter, sort sunt exclusiv pentru sortare, nu au niciun meniu ascuns sau nu știu ce. Lumina e lumină. Power e power, butonul de sus doar pentru activare serială și navigare în meniul sortare. Așa. Um, ce ar mai fi? Rezistența în curent continuu. 2,86 ohm. 2,9. Aici nu mai avem alte opțiuni. A, mai avem opțiunea asta de relație. Sau medie. Cum acesta este meniu? Ba, mai avem meniu de calibrare. Deci am scos obiectul nostru de acolo. Vine la apăsat pe calibrare și ne cere să fie deschis. Apăsăm calibrare și face calibrarea singură. Apoi ne va cere să închidem circuitul. Apăsăm o dată pe calibrare, în calibrare și ne ceris cu circuit. Deci, în acest meniu. În acest moment, cablurile de test sunt ascuns cu circuit. Și, teoretic, aparatul ar trebui să le anuleze inductanță și rezistență din cablu, capacitate și alte altceva. Cam asta sunt toate. <laughs> Și rezistența seriei, uh, rezistența în curent continuu pe care nu anulează din câte am văzut. Uh. Mergem la rezistența în curent continuu. O să ne afișez întotdeauna 0,2, 0,1. Cred că ține de marja de eroare a dispozitivului. 